ஹாய் கைஸ் இது க்ளோஸ் காம்பேட்டுக்கான ஃபைட்டிங் டெக்னிக்ஸ் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் க்ளோஸ் காம்பேட்டுக்கான பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் கைஸ் இந்த ரெண்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க க்ளோஸ் காம்பேட்டில் நீங்களே பார்க்குவீங்க க்ளோஸ் காம்பேட் பேசிக் எலமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க எய்ம் அசிஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் க்ராஸ் ஆர் வச்சு ஹெட்டில் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சம்ம ட்ரிக் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இப்போ க்ளோஸ் ஃபைட்லலாம் என்ன மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் எந்த மாதிரி கன்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ ஸ்கோப் இன் பண்ணணும் எப்போ ஹிப் ஃபயர் பண்ணணும் எனிமிஸ் ரைட்டு லெஃப்ட் பொசிஷன்லாம் வந்தால் எப்படிலாம் நான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்புறம் டிபிபி எஃபிபி ஸ்விட்சோட யூசேஜ் என்ன கேமோட சவுண்ட் சென்ஸு புல்லட் ஸ்ப்ரெட் இது மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் இருக்க விஷயம்லாம் மாஸ்டர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலனா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியும் நிஜமாகவும் சம வீடியோ காய்ஸ் அது சம ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு லைக்கும் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கும் தேவைப்படா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது காடி கேமிங் இது உங்கள் நண்பன் கார்த்திக் கைஸ் வீடியோக்கில் பொறுத்து முன்னாடி பிக் ஷவுட் அவுட் டு ப்ரூஸ்லி ப்ரோ ப்ரோ ப்ரூஸ்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிக் பிக் ஷவுட் அவுட் டு ப்ரூஸ்லி அண்ட் அமஸ் ஜோவின் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிக் ஷவுட் அவுட் அமஸ் ஜோவின் ஃபார் யூர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஜெகநாதன் நேஷ்னல் பாடி பில்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஃபார் யூர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிக் ஷவுட் அவுட் டு ஜெகநாதன் அண்ட் நாசிர் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ருபீஸ் கூகுள் பே பிக் ஷவுட் அவுட் டு நாசிர் அண்ட் சந்தோஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் எயிட்டி ருபீஸ் ப்ரோ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் பிக் ஷவுட் அவுட் டு சந்தோஷ் அண்ட் லாஸ்ட்டாக மதன் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ரோ பிக் ஷவுட் அவுட் டு மதன் ரெஸ்கியூ கேமிங் ஒய்டி மதன் ரெஸ்கியூ கேமிங் ஒய்டிக்கு பிக் பிக் ஷவுட் அவுட் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு காய்ஸ் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்னு வந்தாலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபயர் தான் சரி ப்ரீ ஃபயர்னா என்ன ப்ரீ ஃபயர் எப்படி பண்ணுறது இப்போ ப்ரீ ஃபயர்னு வச்சுங்களேன் எனிமி வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் சரியா இப்போ நீங்களே அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து இப்போ எனிமி இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகிடுவான் அப்படின்னா அவன் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிவிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகிக்கணும் சரியா அது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம எனிமியை புஷ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நீங்கள் வந்து எப்போயுமே ப்ரீ ஃபயரோடவே என்ட்ரு ஆகுங்க நம்ம ரூம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது முன்னாடி நம்ம நம்ம கன் வந்து ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கணும் சரியா இப்படி நம்ம எனிமியோட ஃபேஸ்க்கு எதிர்க்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பண்ணுறது இல்லை முன்னாடியே ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் இதுக்கு உங்கள் சவுண்ட் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் எனிமி வருவான்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபயர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வேறு எங்கெல்லாம் எனிமி வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கெல்லாம் ஃபயர் பண்ண ப்ரீ ஃபயர் பண்ணுங்கள் நீ இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தோடவும் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஃபயர் வந்து சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா கைஸ் இந்த கிளிப்பில் பாருங்கள் எனிமி சிங்க வராங்க நம்ம முன்னாடி ஸ்பாட் பண்ணிட்டேன் அதனால் நம்ம வந்துட்டு ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து எனிமிஸ் எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இந்த ரீஜனில் இருப்பாங்க அதனால் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நான் முன்னாடி ப்ரீஃபயர் கொடுத்துட்டே தான் போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் எனிமி இந்த ரீஜனில் வந்துட்டேன் நான் பார்த்துட்டேன் எப்படி அங்கே வந்து பாப்பா பாய் ஃபயர் பண்ணுவான் எனக்கு அப்படின்னு தெரியும் அதனால் நான் முன்னாடி ப்ரீஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல இங்கே எனிமி நான் புஷ் பண்ணிட்டான் அவனை நான் ப்ரீஃபயர் பண்ணு பண்ணியே நான் டேக்கல் பண்ணிட்டுருக்கேன் அவன் வந்துட்டு அப்புறமா நான் ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிக்கல அவன் நான் புஷ் பண்ணும்போது நான் ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணிட்டு எப்போ எங்கே புஷ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு டிபிபி எடுத்து சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்றது ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ பப்ஜி மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்பாட் பண்ணுறாங்களோ நம்ம எனிமே ஸ்பாட் பண்ணாலும் சரி இல்லை எனிமே நம்மளும் ஸ்பாட் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்பாட் பண்ணுறாங்களோ அதிகமாக அவங்க தான் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லை ப்ரீ ஃபயர் அப்புறம் அந்த டிபிபி இது ரெண்ட
என் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா உங்கள் எய்ம் வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருக்கணும் எய்மிங் வந்து ஃபிங்கர்லேயே எய்ம் பண்ண பாருங்கள் கைரோவில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா க்ளோஸ் காம்பட்டில் எய்ம் வந்து எங்களோட ஹெட்டில் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா நம்ம எய்ம் அவ்வளோ ப்ரிசைஸ்டாக இருக்கணும்னா நம்ம ஃபிங்கர்லாம் எய்ம் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஜைரோவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்மளோட எய்மிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா ஃபிங்கரில் எய்ம் பண்ண பாருங்கள் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் த்ரீ ஃபிங்கர் பிளேயராக இல்லை ஃபோர் ஃபிங்கர் பிளேயராக தான் இருக்கணும்லாம் ஒன்றும் அவசியமே இல்லை டூ ஃபிங்கர்லேயும் ப்ராப்பராக பண்ணலாம் என்ன ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் டைம் எடுக்க போகுது ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இல்லை கைஸ் எந்த சுச்சுவேஷனில் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் பண்ணலாம் உங்கள் எனிமே ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு டென் மீட்டருக்கு அது மாதிரி வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு சடனாக அந்த மாதிரி நேரத்தில் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் வந்து செம்ம எஃபெக்டிவ் கைஸ் உங்களுக்கு சடனாக உங்கள் ஃப்ரெண்டில் பாப்பப் ஆகிட்டான்னு வச்சுங்க அந்த நேரத்தில் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் யூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன்லாம் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹெல்மெட் எப்போலாம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு தெரியுதோ அப்படி நீங்கள் ஹெல்மெட் போடுறதுனா க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்கள் எனிமி ஃபயர் பண்ணுற புல்லெட்ஸ்லாம் நிறைய உங்கள் ஹெட்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது நீங்களும் நாக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் அதிகமாகிடும் நான் எப்படி க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் பண்ணுவேன் ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறேன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு லாஜிக் சரியாக பட்டுச்சுன்னா நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நான் எப்பவுமே க்ரௌச் அண்ட் ஷூட்டு அப்படியே பண்ண மாட்டேன் இது மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ எனிமி ஃபயர் பண்ணுற புல்லெட்ஸ்னால ஆகிற டேமேஜ் இருக்குல்ல அது வந்து நான் ஈவனாக என்னோட ஹெல்மெட் பெஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்கும் இதில் எடுத்துக்கிறேன் புரியுதா அப்படியே நான் க்ரௌச்சில் இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் ஒரே இடத்துல தான் டேமேஜ் அதிகமாக ஆகும் அதே நான் இது மாதிரி அப் அண்ட் டவுனில் போய்ட்டு தான் வச்சுங்க என் ஹெல்மெட்டு பெஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நான் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் இது மாதிரி பண்ணுறதுனால எனக்கு டேமேஜ் வந்து கம்பேரிட்டிவாக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகும் இது மாதிரி எப்போ பண்ணுவேன்னா எனிமி வந்து க்ளோஸாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபேஸ் எதிர்க்க வந்துட்டு நான் மட்டும்தான் க்ரௌச் அண்ட் ஷூட் யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரோனன் ஷூட் ரொம்பவே எஃபெக்டிவான க்ளோஸ் காம்பிட்டர்கள் கைஸ் ப்ரோனன் ஷூட் எப்போலாம் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒன் வேர்ஸ் ஒன் இல்லாட்டி ஒன் வேர்ஸ் டூ சுச்சுவேஷனில் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஒன் வேர்ஸ் ஃபோர் சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக பண்ணவே பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்ஸ் ஒன் சுச்சுவேஷன்லாம் எப்படி எஃபெக்டிவாக பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ எனிமி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் டக்குன்னு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்தானா அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் ப்ரோனன் ஷூட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எனிமி வரான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அவன் வரும்போது அவனுக்கு வந்து சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு அட்டாக் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மீட்டர்ஸ் முன்னாடி இருக்கான்னா அப்போ கொஞ்சம் பண்ணுறது வேணான்னு தான் சொல்லுவேன் அது மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தான் எனிமிக்கு வந்து ரொம்ப டார்கெட் ஆகுது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ஜிகுல் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டின் மீட்டர்ஸ் முன்னாடி அப்போ வந்து நம்மளை அப்போ வந்து நம்மளை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கைஸ் அதே மாதிரி ப்ரோனம் ஷூட் பண்ணும் போதும் ஃப்ரீ ஃபயர் ஓகேவா எனிமி வரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ ஃபயரோட கொடுங்க ஓகேவா இப்போ எனிமி உங்கள் மேலே முன்னாடியே ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா எந்த சைட்லேருந்து பிளட் மார்க் வருதோ அந்த சைட்டில் வந்து டக்குன்னு டேர்னிங்லேயே நீங்கள் ப்ரோன் ஆகிடுங்க ப்ரோன் ஆகிட்டு ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க சரியா நான் வேணா ஒரு வாட்டி செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து நிஜமாகவே செம்ம எஃபெக்டிவ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரைஃப் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயே இப்போ எனிமி உங்களை புஷ் பண்ணுறான் ஒரு சைட்லேருந்து வரான் அப்போனா அந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் நீங்கள் ட்ராப் ஷாட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ உங்கள் எனிமி வந்து உங்கள் மேலே இப்படி ஃபயர் பண்ணுறான் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ப்ரோன் ஆகிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து அவன் புல்லெட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் தப்பிப்பீங்க எனிமி இப்படி மேலேருந்து இப்படி கீழே எடுத்துகிட்டு வரான் பாருங்கள் அந்த டைம் கேப்பு இந்த கேப் தான் உங்களோட லைஃப் லைன் சரியா எப்போ ப்ரோன் அண்ட் ஷூட் பண்ணாலும் பக்கத்தில் வந்து வாலு லெட்ரி எதனா அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா ப்ரோன் ஆகிட்ட அப்புறமா நம்ம சைட்டில் வந்து டேரக்ஷன் இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸ்பெஷலாக ஹவுஸ் ஸ்கூல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோன் அண்ட் ஷூட் ட்ரை பண்ணு
நீங்கள் இப்படி வந்து ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனிமி ஃபேஸ் முன்னாடி போயிட்டு அப்புறம் ஃபயர் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் ப்ரீ ஃபயர்லேயே போனோம் போகும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எது எப்படி செய்யணும்ட்டு இப்போ எனிமி வந்து இங்கே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரீஜனில் ஓகேவா நீங்கள் எப்போது ஜம்ப் அண்ட் ஷூட் பண்ணாலும் ஃபயர் பண்ணும்போது உங்கள் ஏமி வந்து இந்த ரீஜனில் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனிமிஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஜம்ப் அண்ட் ஷூட் பண்ணும்போது அவங்களே ஃப்ரெண்டில் வந்து மாட்டிக்குவாங்க அப்புறம் நீங்கள் ஜம்ப் அண்ட் ஷூட் கூட வந்து எஃபிபி சுவிட்சும் யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் வந்து உங்களோட எய்ம் வந்து இன்னும் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஆகிடும் சரியா அதனால் சும்மா ட்ரைனிங்லேயே வந்து இது மாதிரி நீங்கள் எஃபிபி சுவிட்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் பண்ண பாருங்கள் இது வந்து உங்கள் மெமரி வந்து ட்ரியூன் ஆகும் ரீல் மேட்சஸ்லேயே நீங்கள் யோசிக்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபிபி சுவிட் பண்ணி ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஜம்ப் அண்ட் ஷூட்டோட இன்னும் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் எனிமியோட எய்ம் வந்து சதறிடும் இப்போ எனிமி வந்து உங்கள் எனிமியோட எய்ம் வந்து பிரேக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜம்ப் அண்ட் ஷூட் தான் பெஸ்ட்டு இப்போ பா இப்போ எனிமி உங்களை புஷ் பண்ண வரும்போது எப்பவுமே க்ரா க்ராஸர் வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சர்ப்ரைஸிங்காக ஜம்ப் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட் என்னென்னா அவன் அவனோட எய்ம் வந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ஆவீங்க புரியுதா அது மட்டும் இல்லை நான் சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வந்தாங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதே போல் தான் இப்போ உங்கள் எனிமி வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வரானா வரானா அந்த டைமில் கூட நீங்கள் ஜம்ப் அண்ட் ஷூட்டை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அவன் எனிமி வர வர டைம் வந்து அவன் க்ராஸ் ஆர் வந்து இது மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும் நீங்கள் சர்ப்ரைஸிங்காக ஜம்ப் அண்ட் ஷூட் பண்ணி ஃபயர் பண்ணலாம் எனிமி வந்து எதிர்க்க இருக்கா அவனோட டிபிபி வந்து எப்படி ஜம்ப் அண்ட் ஃபயர் வச்சு பிரேக் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த கிளிப் வந்து எனிமிஸோட எய்ம் வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து நான் ஃபயர் ஆகிட்டேன் ரெண்டு எனிமி வந்து என்னை சேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட எய்மை வந்து நான் எப்படி பிரேக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அவங்களோட எய்ம் ஒரு சைடு இருக்கும் நான் இன்னொரு சைடில் ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு ஃபயர் பண்ணுவேன் இந்த கிளிப் வந்து நம்ம எனிமி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் போயிட்டு புஷ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ரைட் சைடில் இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஜம்ப் அண்ட் ஃபயர் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றத பாருங்கள் இந்த கிளிப்பாக வந்து எனிமியோட எய்மை பிரேக் பண்ணுறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எனிமியோட பாயிண்ட் பாருங்கள் அவன் எந்த இடத்துல எய்ம் பண்ணி வச்சுருப்பான்ட்டு ஆனால் நம்ம அந்த பிளேஸில் வந்து இன்னொரு இடத்துல ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபயர் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரீ ஃபயர் வந்து சில சுச்சுவேஷன் வச்ச மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எனிமி வந்து இங்கேருந்து வரான்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் சவுண்ட் சென்ஸை வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எனிமி வந்து இந்த சைட்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து எங்கே ரீச் ஆகிடுவான் அப்படின்ட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த சவுண்ட் சென்ஸை வச்சு அவன் எங்கே வருவான் அப்படின்றத ப்ரெடிக் பண்ணிவிட்டு முன்னாடியே போய்ட்டு ப்ரீ ஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அவன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபயர் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் சவுண்ட் சென்ஸ் வச்சு முன்னாடி ப்ரெடிக் பண்ணிடுங்க அவன் இங்கே தான் வருவான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த டைமில் அப்படின்ட்டு அப்போ முன்னாடி நீங்கள் ஃபா ஃபயர் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து இப்போ எனிமி வந்து இந்த இடத்துல டிபிபி எடுத்துகிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல டிபிபி எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படி மூவ் பண்ணி ஜம்ப் அண்ட் ஃபயர் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் டக்குன்னு ஃப்ரண்டில் மூவ் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ப்ரீஃபயர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க க்ரோச் அண்ட் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் டைமில் என்ன ஆகுனா நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகிறத பார்த்துட்டு எனிமி வெளியே வந்துடுவான் நைன்டி பர்சன்ட் டைம் அவனே வந்து ப்ரீஃபயரில் மாட்டிக்குவாங்க அதிகமாக இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து நான் ட்ராப் ஷட் யூஸ் பண்ண வேணாம் தான் சொல்லுவேன் என்னென்னா சில நேரத்தில் வந்து எனிமி வந்து நம்மளை ஸ்பாட் பண்ணிவிடுவான் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அப்போ வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் நம்ம ஃபயரிங் வந்து எப்போ முடியுது அப்படின்னு நம்ம ஃபயர் முடிஞ்சிட்டு நம்மளை கவுண்டர் ஃபயர் பண்ணி நம்மளை முடிச்சிடலாம் அப்படி ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு ஜம்ப் அண்ட் ஃபயர் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அப்படின்லாம் மூவ் பண்ணிவிட்டு க்ரோச் அண்ட் ஃபயர் பண்ணுங்கள் இந்த நேரத்தில் இன்னொரு மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் புல்லட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபயர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு ஃபிஃப்டின் புல்லட்ஸ் போனதுமே உடனே வந்து கவருக்கு வந்துடுங்க கவருக்கு வந்துட்டு நீங்களும் சேஃப் ஆகிடுறீங்க சரியா ஃபுல் புல்லட்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபயர் பண்ணுற வரைக்கும்லாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபிஃப்டின் புல்லட்ஸ் நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிவிட்டா எனிமி வரலன்னா அவன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான் நம்ம ப்ரீ ஃபயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ சுச்சுவேஷனை வ
ஸோ ரைட்டில் ஃபயர் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு முன்னாடி முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் சார் உங்கள் டேரக்ஷன் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் போயிடுங்க எனிமி ப்ரெடிக் பண்ணுற விஷயத்தையே பண்ணக்கூடாது கான்சென்ட்ரேட் டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒரே எனிமி தான் இருக்கான்னா கூட என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த சைட்டில் இருந்து வந்து ஃபயர் ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பண்ணிடுங்க ஃபயர் பண்ணி அவனுக்கு வந்து ஒரு பெயிட் வச்சுருங்க இப்போ ப்ரீ ஃபயர் பண்ணிவிட்டு அவன் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவான்னா நீங்கள் ரைட் சைடில் தான் வருவீங்க இந்த சைடில் தான் வருவீங்கன்னு பார்ப்பான் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்போசிட் சைட் டேரக்ஷனில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து செம யூஸ்ஃபுல் காய் சீரியாக சொல்கிறேன் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நிறைய வாட்டி ஒன் வர்ஸ் டூ த்ரீ சுச்சுவேஷன்ஸில் நிறைய வாட்டி நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் எப்போ கன் ரீலோட் ஆகுமோ அப்போ வந்து கவரில் போயிட்டு கன்னை சுவிட்ச் பண்ணுங்கள் சரியா இல்லாட்டி ரீலோட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம கன்னில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு வச்சிங்களேன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இவ்வளோ புல்லட்ஸ் ஃபயர் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரீலோட் ஆகும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டக்குன்னு கவரில் போயிட்டு கன்னு சுவிட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்டில் வரணும் ஓகேவா கைஸு இந்த மாதிரி இன்டென்ஸ் சுச்சுவேஷன்லாம் வரும்போது பேனிக் மட்டும் ஆகவே ஆகாதீங்க நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா பேனிக் ஆகும்போது என்ன ஆகும்ட்டு நம்ம ஃபோனை வந்து அப்படியே ரொம்ப க்ரிப்பிங் பண்ணி வச்சுருவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபோனை வந்து அப்படியே 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 ஃப